Directorate of Education, GNCT of Delhi. Today, we are going to discuss about worksheet number 28, dated 13th September 2021. And subject is science of class 10. On your worksheet, you should have to write your name and the name of your class teacher. And the topic is metal and non-metals. Your worksheet 28 is where we talk about science subject. पर बात करेंगे धातु एवं अधातु से संबंधित बातों की हम चर्चा करेंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ये वर्कशीट आज आपके सामने आए है और इसको आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से समझना है ये वर्कशीट दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास उपलब्ध होती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप अपने सुविधा अनुसार अपने मीडियम को चुन सकते हैं आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है हो a metal reacts with acid reaction of metal with acid when metal come in contact with the acid in a aqueous form or diluted acid it creates salt and hydrogen gas जब एक धातु किसी अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को देता है लवण और हाइड्रोजन गैस को देता है मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हियर यू सी सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड it gives an acl and h2 when an acid reacts with metal a salt and hydrogen are produced the salt that is produced depends upon which acid and which metal reacts sodium metal reacts with hydrochloric acid which produces hydrogen gas and sodium chloride their reactants are sodium metal and the hydrochloric acid hcl and the product are hydrogen gas as2 and sodium chloride that is nacl similarly when zinc zn the reactant zn come in contact with the hcl it creates zncl2 and hydrogen gas again salt and hydrogen come as a product copper does not react with the dilute hcl why what is the reason copper does not react with the hcl it is obvious that copper will not react with the hydrochloric acid for the simple reason reason is that copper it is a below hydrogen in the reactivity series agar sakrita ki suchi ko dekhenge to copper hydrogen se niche aata hai apni reactivity mein aur isiliye copper hydrogen ko hcl se replace nahi kar pata hai और उसका स्थान नहीं ले पाता है डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन अ रिएक्टिव सीरीज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन सो 
copper cannot replace hydrogen in hcl to form the cu cl2 hence copper reacts with hydrochloric acid there will be no reaction no reaction will take place और इसीलिए कॉपर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो रिजल्टेंट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वह रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं सिमिलरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा जब नाइट्रिक कोई मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रिक एसिड जैसे एच एन ओ थ्री इज अस्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीकारक एजेंट है और इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर उस जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो उसको क्या करता है कि बदल देता है वाटर में एस टू ओ बना देता है एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड एन टू ओ एनओ और एनओ टू सो ऑक्सीकरण कर देता है हाइड्रोजन गैस का और वो वाटर डेवलप हो जाता है और खुद रिड्यूस्ड हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में डब कन्वर्ट हो जाता है एन टू ओ बनाता है एनओ बनाता है और एनओ टू बना लेता है बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज एम जी एंड एम एन रिएक्ट वेरी डायल्यूट एस एनओ थ्री टू इवॉल्व एस टू गैस हाइड्रोजन गैस बिकॉज रियक्ट इन रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता सूची में अगर हम देखेंगे तो मैग्नेशियम और मैग्नीज दोनों ही हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर एम जी एनओ थ्री टू और हाइड्रोजन गैस बनाता है और मैग्नीज एम एन एनओ थ्री और हाइड्रोजन गैस बनाता है सो मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से लेकिन कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है एस से रिएक्ट कॉपर नहीं करता है यहां आप देखोगे कि मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों ही हाइड्रो जो हमारे एच ओनो थ्री है नाइट्रिक एसिड है उससे क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट अगर हम अदर मेटल सॉल्ट की बात करें अदर धात्विक लवन की बात करें तो मेटल ए और सॉल्ट सो, सॉल्यूशन बी ये आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट सॉल्यूशन ए देगा और ए क्या करेगा इसमें जो सॉल्ट सॉल्यूशन बी है बी मेटल को वो रिप्लेस कर देगा जैसे हम आयरन ले फेरस ले और CuSO4 कॉपर सल्फेट से जब ये रिएक्ट करेगा तो FeSO4 आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर आ जाएगा कॉपर जब AgNO3 से रिएक्ट करेगा क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी Ag से ज्यादा होती है तो Ag को वो डिस्प्लेस करके उसके स्थान पर आ जाएगा और CuNO3 बनाएगा और 2G एज ए रिजल्टेंट एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होगा ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव इफ वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विथ ऑक्सीजन वॉटर एंड एसिड वी फाइंड ऑल मेटल डू नॉट रियक्ट विद री 
एजेंट्स सभी धातु बराबर रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता है अगर हम उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखें या वाटर के साथ देखें या अम्ल के साथ देखें तो हम पाते हैं कि उनके जो रिएक्शन है वो अलग अलग होते हैं रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द देयर कंपाउंड्स जब एक यौगिक बनता है दो मेटल्स मिल करके तो जो अधिक रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल्स को सॉल्यूशन में इन सॉल्यूशन और इन मोल्टेन फॉर्म आप अगर इस चित्र को देखते हैं इस एक्टिविटी को देखते हैं तो एक थ्रेड में हम एक आयरन नेल को डालते हैं टेस्ट ट्यूब में और टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है देन व्हाट हैपन इट कन्वर्ट्स इनटू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज फेरस इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड कॉपर गॉट डिपॉजिटेड ऑन दैट थ्रेड like this fe the metallic iron more reactive cuso4 copper sulfate blue colored solution less reactive than a when it's their reaction takes place jab ye reaction hota hai then feso4 formed as a product and copper the iron sulfate solution blue blue color of solution of fading solution color of solution fading abe salt of more reactive metal f in the form of apso4 formed and metallic copper less reactive metal get deposited this is the list of metals according to their atomic number that is according to their atomic number sodium that is 11 magnesium that is 12 aluminum 13 potassium 19 calcium 20 magnesium 25 ferrous that is iron is 26 copper 29 zinc zn 30 az that is silver 47 and au that is gold 79 and as the mercury 80 aapko atomic numbers uske symbols aur elements ke naam yaad rehne chahiye aur ye yaad kab rahega jab aap bar bar chemical reactions ko dekhenge jab aap periodic tables ko bar bar study karenge तो आप उस पर कमांड कर सकते हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर गिव्स मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स अबाउट द डिफरेंट नॉन एलिमेंट्स इन अ पेरियोडिक टेबल सो पेरियोडिक टेबल्स यू मस्ट विजिट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द केमिस्ट्री it gives a complete information about atomic number mass number number of electron and proton then valency then about the uh, reaction reactivity power so if kaise ek ionic bond banta hai kaise sanyojak bandhan banta ko valent bond banta hai ya आयोनिक बॉन्ड बनता है आयोनिक बंधन बनता है इसके बारे में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड तो आपको बार बार पेरियोडिक टेबल देखना चाहिए दिस इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर नौ दिस इज द एक्टिविटी सीरीज रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज then sodium then calcium then magnesium then aluminium then zinc then iron then lead then hydrogen then copper then mercury then silver and gold 
इट इज अ रिएक्टिव सीरीज सो अगर आप लिस्ट रिएक्टिव की तरफ देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर एंड मर्करी कॉपर सो गोल्ड एंड सिल्वर इसीलिए इसे ओपन स्पेस में भी हम रख देते हैं तो इसमें रस्ट नहीं लगता है बट अगर आयरन देखें तो आयरन में ऑक्सीडेशन होता है और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है लेकिन जो लिस्ट रिएक्टिव होगा वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ओपन स्पेस में भी आराम से रह सकता है बट वी कैन नॉट पुट पोटेशियम एंड सोडियम इन अ ओपन स्पेस द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल सक्रियता सूची किसी धातु की सक्रियता सूची ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज रेफर्स टू द अरेजमेंट ऑफ मेटल इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर of their activities the metal at the top of the reactivity series are powerful reducing agents since they are easily oxidized reducing agent ye khatm ho jayenge jal agar open mein hum chhod denge kyunki ye easily kya ho jata hai iska oxidation ho jata hai these metals tarnish corrode वेरी इजिली इसमें जंग लग जाएगा खत्म हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा टूट जाएगा बिखर जाएगा अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंटल ग्रुप से सेकेंड फॉर्म ऑफ द बॉटम ऑफ दिस ग्रुप हैज सिक्स सेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट मैच द फीचर्स ऑफ अ रिएक्टिव एटम मेकिंग इट द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से सेम जो है वो सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के रूप में देख जाना जाता है एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल नोन एज द ट्रांजिशन मेटल्स आर मच लेस रिएक्टिव उसे ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं और इन मेटल्स में जैसे गोल्ड है प्लेटिनम है इन रोज द बॉटम ऑफ द लिस्ट रिएक्टिविटी लिस्ट में सक्रियता सूची में सबसे नीचे मिल, मिलेगा एग्जिबिटिंग लेस इन द वे ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एनी ऑर्डिनरी रिएजेंट्स इनकी जो केमिकल रिएक्शन है ऑर्डिनरी एजेंट के साथ वो बहुत ही कम होता है और इसीलिए इसमें जंग आदि नहीं लगता क्योंकि ऑक्सीडेशन इसकी जल्द होने की संभावना कम होती है while metals from the magnesium to lead can react with acids magnesium se lekar ke lead pb tak wo acid se react karta metal from copper to gold are highly unreactive and don't react with any other substance in normal condition normal condition mein dusre substance se ya pratikriya nahi karta hai this is the reason why metals like gold don't get corroded easily and don't form oxides while metals such as zinc aluminum magnesium calcium etc form oxides readily iska oxidation calcium magnesium aluminum aur zinc ka oxidation bahut tezi se ho jata hai hydrogen is a non metal but still it has been included in the reactivity series as it helps in the comparison of reactivity of metals हाइड्रोजन नॉन मेटल है अधातु है फिर भी हम रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए रखते हैं कि हमें कंपेरिजन करने में तुलना करने में रिएक्टिविटी मेटल्स के रिएक्टिविटी की आपसी तुलना करने में हमें मदद प्रदान करता है नो no, आपके वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस है अगर उन क्वेश्चंस को देखे फर्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड वेन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन अ रिएक्टिव मेटल write the chemical reaction when zinc reacts with the dilute hcl first question which gas is produced when dilute hydrochloric acid h2so4 is added in a reactive metal the chemical reaction when iron reacts with the dilute h2so4 when iron reacts with the dilute sulfuric acid it gives feso4 and hydrogen gas is liberated जब एक रिएक्टिव एजेंट फिर आयरन को एस टू एसओ फोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये एफ एसओ फोर और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हुआ सेकेंड पार्ट राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद द डायल्यूट एस हाइड्रोजन गैस इसमें भी लिब्रेट होगा 
when dilute HCl is added to a reactive metal, that is Zn, when dilute HCl reacts with the zinc metal, hydrogen gas is liberated. Zn HCl, Zn is more powerful in a, react, in a, a sense of reactivity. It replaces hydrogen H and hydrogen gas liberated and Zn Cl2 formed. As a product, two elements, that is, two things come, that is, hydrogen gas and Zn Cl2. Next question, what happens when copper reacts with the silver nitrate solution? Kya hoga agar copper react karta hai silver nitrate solution ke saath? Ag, NO3, silver nitrate, copper. Chuki copper jade reactive hai, wo Ag ko replace karega aur uska position lega to Cu, NO3, O2 and 2 Ag formed hoga. A typical reaction form karega. A typical reaction with silver nitrate is the suspend a rod of copper in a solution of silver nitrate and leave it for a few hours. तो आप देखेंगे जब आप कुछ घंटे के लिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में एक कॉपर के रॉड को दे देते हैं और कुछ समय के लिए से छोड़ देते हैं तो कॉपर नाइट्रेट के सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ और एक हेयर लाइक क्रिस्टल ऑफ सिल्वर मेटल प्राप्त होगा और एक ब्लू सॉल्यूशन कॉपर नाइट्रेट का फॉर्म होगा that is like this. AgNO3, C, copper, CuNO3, and Ag ka formation. A solution of copper sulfate has kept in an iron pot. Ek iron pot me copper sulfate ko rakha gaya. After few days, the iron pot was formed to have number of holes in it. Write the equation of the reaction that took place. Why it happened? Iron is more reactive than copper. Due to this, iron displaced copper from the copper sulfate to form iron sulfate and portion of iron port got dissolved in the process and caused holes in it. Chuki iron jade reactive hai copper se or isilia copper sulfate से वो रिएक्ट करना शुरू किया और वो कॉपर को रिप्लेस करके उसका पोजीशन लेना शुरू किया और इस प्रोसेस में वो आयरन जिस बर्तन में आयरन के बर्तन में रखा गया था उसमें कई होल कई छेद हो गए और इसका इक्वेशन इस तरह से बना कॉपर सल्फेट में आयरन तो FeSO4 और कॉपर एज अ प्रोडक्ट प्राप्त हुआ देन लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक लिस्ट दी गई है ए बी और सी डी मेटल्स फोर मेटल्स है फर्स्ट आयरन सल्फेट है देन कॉपर सल्फेट है देन जिंक सल्फेट है एंड सिल्वर नाइट्रेट है इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेटल और यहां आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट एंड सिल्वर सल्फेट है और इसमें कुछ चीजें दी गई है you have to fill. Ab kah raha hai ki which is the most reactive metal? Why? Agar hum dekhenge iron, copper, zinc or silver to sabse adhik jo react reactivity hai wo iron ki hai aur B aisa metal hai jo displace kar de raha hai iron ko bhi displacement kar raha hai और उसका पोजीशन बी सल्फेट बना रहा है और आयरन को बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब बी जो है सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है बिकॉज़ इट डिस्प्लेस द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द सॉल्यूशन दैट इज एपीएसओ4 नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज आस्क्ड व्हाट वुड बी ऑब्जर्वड इफ बी एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर if B is added to copper sulfate solution, then it will displace copper because Fe is more reactive than copper. 
so the metal which can displace fe can also displace copper so if b is added there it displaces copper then third question arrange the metal a b c d in order to increasing reactivity so b is the most reactive then a is most reactive because it displaces copper but lesser than b because b displaces iron then which one is third one c and last one is d so list is d c is greater than c uh, d a is greater than c and b is the greatest one in terms of reactivity and last question is which one among a b c and d metals can be used to make containers that can be used to store any of the above solution safely uh we have to correct uh, it here a b and d and c because c do not do any type of reaction with any one yeah yeah he is doing with the displacement silver nitrate but d do not react with any one so metal d can be used to make containers to store the solution because it is the least reactive metal of all agar aap isko dekhenge ki smith jo question pucha gaya ki b aisa element hai jo iron ko bhi jo sabse adhik reactive hai usko displace kar deta hai to isiliye most reactive kaun sa hai b hai agar b ko copper mein dala jayega copper sulfate solution mein wo copper ko bhi replace karega jab iron ko replace kar sakta hai तो उससे कमजोर है रिएक्टिविटी में कॉपर तो उसको रिप्लेस कर देगा उसके बाद सीरीज में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पावरफुल रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टिविटी के हिसाब से बी है उसके बाद ए है क्योंकि ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके बाद सी है क्योंकि वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है और उसके बाद डी है जो कि सी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है सबसे कमजोर डी है और इसीलिए डी कंटेनर में हम आयरन सल्फेट रख सकते हैं कॉपर सल्फेट रख सकते हैं जिंक सल्फेट रख सकते हैं और सिल्वर नाइट्रेट को रख सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड वेरी गुड इफ यू गिव योर रेस्पॉन्सिस इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन आई विल ट्राई टू reply your question thank you for watching this video thank you